இந்த அவையிலே வீட்டு சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிற சார்ந்தோர் பெருமக்களே தாய்மார்களே அன்புக்குரிய மாணவ மணிகளே அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெரும்பாலும் நிகழ்ச்சிகளை தவிர்த்துக் கொண்டிருக்கிற என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து வந்தது ஒன்று உண்டு என்று சொன்னால் படிக்க துடிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு சமுதாயமே முன்னின்று உதவுகிற ஒரு மாதனும் பணியை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து அதை பாராட்டுவதற்காகவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் இன உணர்வு என்பதை இப்படி ஆக்கபூர்வமாக செயல்பட்டால் இந்த நாடு மிக விரைவிலே முன்னேறிவிடும் அதற்கு உங்களுடைய அமைப்பு ஒரு முன்னோடியாக இருக்கிறது என்பதை அறிந்து நான் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு மாணவன் கூட தல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்று உறுதி கொண்டிருக்கிறவங்களை நான் பாராட்டுகிறேன் உங்களுடைய இந்த முயற்சி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்றும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இதற்கு முன்னால் பேசிய நண்பர்கள் பலர் பேசிய பொழுது நான் தெரிந்து கொண்டது ஒன்று நம்முடைய நாடு வளர்முக நாடுகள் என்ற பட்டியலில் தான் இருக்கிறது வளர்ந்த நாடு அல்ல வளர்முக நாடுகளில் ஒன்று ஏன் இந்த நாட்டிலே வளர்ச்சிக்கு தேவையான நீர்வளம் இல்லையா நிலவளம் இல்லையா உழைப்பு வளம் இல்லையா அறிவு வளம் இல்லையா எல்லாம் இருக்கிறது என்ன குறை திரைப்பட பாடலாசிரியும் கூட பாடினானே எந்த வளம் இல்லை இந்த வடநாட்டில் திருநாட்டில் ஏன் கையில் இயங்க வேண்டும் வெளிநாட்டில் பாடினானே என்ன குறை எந்த குறையும் இல்லை இவற்றை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துகின்ற தக்க முற்போக்கு பார்வையுடைய தலைவர்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அதுதான் முக்கியமான காரணம் இதை வெளிப்படையாக நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அரசியலாக எடுத்துக் கொண்டாலும் சரி எப்படி எடுத்துக் கொண்டாலும் சரி அரசியலை தொடாமல் இருக்க முடியாது உலகம் முழுவதுமே குறவர்களாக இருந்து இடையர்களாக மாறி பல்லர்களாக ஆனவர்கள் தான் எல்லா மனிதர்களும் இந்த மூன்று பேரிடத்திலிருந்து தான் மனிதர்கள் அத்தனை வேகம் பிறக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் மீனவன் கடற்கரை ஓரமாக அந்த காலத்திலிருந்து செட்டில் ஆயிட்டான் ஒரு குரூப் அவன் மீனவன் இந்த நான்கு பேருக்கு பிறந்தவர்கள் தான் அத்தனை பேரும் உலகத்துல யார பார்த்துடா நீ சார்ந்த வந்து சொல்ற நீ முதல்ல கீழே ஒருத்தருக்கு உங்க முதல்ல இந்த மூணுல ஒருத்தன் தான் அங்க என்ன வர்ற நீ ஆக தாழ்ந்த குளம்னு சொல்லுகிற குளம் தான் உண்மையிலேயே மிக உயர்ந்த குளம் இந்த உலகத்துல ஏன்னா அவன் தான் ஆதி குலமாக அவன் தான் ஆட்சிக்கு வந்தான் இடைநிலத்தில் இருந்த போது கோ என்ற சொல் அரசு நம்ம சொல்றோம் ஆரம்ப பொருள் பசு அதற்கு தலைவன் கோவலன் அதற்கு தலைவனே கோபாலன் கோவலன் அழைத்தான் அதுக்கு பிறகு கோன் அழைத்தான் அப்புறம் கோன் சொன்னான் கோவன் கோனார் எல்லாம் அங்க வந்தது இடைநிலத்தில் வந்த பொழுது அவன் பல்லர்களாக ஆகி குடியானவர்களாக மாறி அரசு குலமாக ஆன பிறகு அதே கோவை அமைத்துக்கிட்டான் கோ அரசன் வேற சொல்ல அவங்க எல்லாம் நாடு நகரங்களை உருவாக்கினவர்கள் எதுக்கு ப்ரூஃப தேவை இல்லை ஏன்னா நகரம் என்பதுல இருந்த நாகரீகம் வந்தது செட்லானவன் தான் நகரங்களை கட்ட முடியும் குடியானவன் அவனுக்கு பேர் என்ன பேர் என்ன குடியானவன் அப்படின்னா என்ன இருக்கான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த குறவர்களும் முன்னாடி இருந்த இடையர்களும் நாடோடிகள் நடந்துட்டே இருந்தா செட்டில் ஆக முடியல ஆக முடியாது இவனா செட்டில் ஆனான் நதிக்கரைகளை பார்த்து அவர்கள் குழியாக மாறினார் அந்த குழிகளுக்குள்ளே இருந்துதான் அரசன் வர முடியும் வேற எங்கிருந்து அரசன் கிடையாது ஆகவே அரசு குலத்தை நாங்கள் சேர்ந்தவர்கள் என்று நீங்கள் தனி ஆதாரங்களை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் தான் முதல்ல அரசனானவர்கள் இது தான் இதில் தான் கலந்து முதல்ல அரசனானது பள்ளர் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் அவனதான் நாடு நகரத்தை கட்டினார் காடு ஒன்று நாடாக்கி 
குளம் தொட்டு குளம் பெருக்கி இந்த உலகத்தையே உருவாக்கி வருக நீங்க அதனால முதல் அரசு உங்களதுதான் நீங்க தான் அமைச்சீங்க அது சொற்களை சாட்சி அதற்கு அதுக்கு பெரிய ஆதாரங்கள்லாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படிப்பட்ட தொகை வேளாண்மைன்னு பெயர் வச்சிருக்கான் வேளாண்மை என்ன பண்ணா நாங்கள் சேற்றில் கால் வைக்காவிட்டால் நீங்கள் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது நாங்கள் சேற்றில் கால் வைக்காவிட்டால் நீங்கள் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது உலகம் பண்றாங்க நீங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ண என்ன அதோட பண்ணி காட்டினா நல்லா இருந்தா புத்தி வரும் இந்த பசங்களுக்கு புத்தி வரும் அதனால முதல்ல நீங்க தூக்கி எறிய வேண்டியது நாங்கள் தாழ்ந்த குணம் என்ற எண்ணத்தை நீங்க தான் உயர்ந்த குணம் என்பது மூட நம்பிக்கை உண்மைதான் பல பேர் இப்படி நம்பிக்கையிலே இந்த நாடு அழிஞ்சு போச்சு நம்மால முடியாது எப்படி முடியும் உன்னால முடியாது நீயே தயாரா இல்லன்னா எப்படி முடியும் இந்த முடியாது என்பது இந்த சொல் இருக்கு அதுல இருந்துதான் முடி என்று சொல்லு வந்திருக்கிறது எவன் நம்மால் முடியும் என்று முடித்தானோ அவன் தலையில் முடி இருக்கும் இந்த முடி இல்ல கிரீடம் அவன் தலையில கிரீடம் இருக்கும் எவன் முடியாதுகிறானோ அவன் தலையில இந்த முடி தான் இருக்கும் ஆகையினால அவர்களை நீங்க ஊக்குவிக்கும் மாணவர்கள் கார்மார்க் சொல் முறை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனார் மாணவர்களே உங்களுக்கா நான் சொல்றேன் இப்ப மாணவர்கள் கேட்டாங்க ஐயா நாங்க என்ன செய்யணும் சரி படிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும் கேட்டார் அப்பவும் கார்மார்க் படிக்கிறார் சரி மூணாவதா என்ன செய்யணும் சிறப்பா உள்ளதை சொல்லுங்க படிக்கிறார் உங்களுக்கு அதை தவிர வேற வேலையே கிடையாது படிப்பதை தவிர மற்ற உங்களுடைய எல்லா கவலைகளையும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் மற்றவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க படிங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு பொறுப்பு இருக்கிறார் உங்கள் சமுதாயத்தில் பறந்த ஒருவனாவது வசதியின்மை காரணமாக படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அத்தனை பேரை நீங்க தூக்கு போட்டு தொகிக்கணும் இதை விட வேற நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஒருவன் படிக்க முடியாம இருந்தா கூட நீங்க பெரிய மனுஷன் என்ற வீதிகள் விழாவதற்கு உங்களுக்கு அதிகாரமே கிடையாது நான் என்ன சார் பண்ணுவேன் நான் வாங்குறது ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் ரெண்டு ரூபா கொடுப்பாதுல அது ரெண்டு ரூபா கொடுக்க முடியாது அவனுக்கு நான் ஒரு சமூகத்தை உங்களுக்கு முன்னோடியாக காட்சி நிறைவு செய்கிறேன் சான்றோர் என்று சொல்லப்படுகிற சாணார் இனத்தை சார்ந்த நாடார் இன மக்கள் உங்களை விட மோசமான நிலைகளை இருந்தவர் கல்வியில பொருளாதாரத்துல எவ்வளவு மோசமா இருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு பொருளாதாரத்திலும் கல்வியிலும் உயர்ந்த இனமா மாறி இருக்கிறாங்க காரணம் இன ஒற்றுமை உதவுது இன்னைக்கு மிகச்சிறந்த கல்லூரிகள் மிகச்சிறந்த உயர்நிலை பள்ளிகள் அவர்கள் கையில் இருக்கு மிகச்சிறந்த பெரிய பொருளாதார கேந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிற ஸ்ரீநகருக்கு போனால் அண்ணாந்து பார்க்கின்ற கட்டிடங்கள் அவர்களுடைய வழி எப்படி இந்த முன்னேற்றம் நான் சிறு பள்ளியாக இருக்கிற பொழுது தெருவில் பழைய இயம் பெற்றடைக்கு பேரிச்சம்பளம் சட்டமன்றத்தில் வருவாங்க நீ உண்டா பயம் சொல்ல தெரியல எனக்கு அதுக்காகவே ஏதாவது பிடிச்சிட்டு உட்காந்து இருப்போம் தெரிக்க மனம் சாப்பிட இப்ப ஒருத்தர் கூட இல்ல தெருவுல அது மாதிரி கூவி வைக்கிறாங்க என்னாச்சு அவன் பூராவே கடையை வச்சு சடிப்பாங்கிட்டாங்க யாருன்னு அப்படி கூவி வந்தவர்கள் என்றால் நாடார் இன மக்கள் ஏழையா இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க நாடார் உறவின் முறை சங்கம் தான் பார்த்திருக்காங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய பாடம் நாடார் எல்லாவரையும் வச்சிருப்பாங்க நீங்க பார்க்கலாம் ஒன்ன சேர்ந்துடும் அந்த ஒற்றுமை பலத்தினால் அவர்களிடத்திலிருந்து சதி செய்து அவகரிக்கலாம் என்று நினைத்த மர்க்கண்டைல் பேங்கை போரிட்டு மீட்டு விட்டார்கள் வேறு இனங்கள்ல கட்சியில வேறுபட்டு நின்று அடிச்சு செத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவங்கள்ட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களும் பல கட்சியில் இருக்கிறான் ஆனா சமூக நலன் ஒன்னா ஒன்னா இருக்கும் அது மட்டுமல்ல ஏழைன்னு போய் கேட்டான்னா அதிகமா தருதல்ல ஒண்ணும் ஒரு கிலோ பேர்க்கமலாம் ஒரு தராசு கொடுக்கும் போய் புட சொல்லுவோம் இதுக்கு எவ்வளவு ஆகும் இன்னைக்கு ரேட்ல கூட 
எவ்வளவாகும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு நீங்க தான் சொல்லணும் ஒரு கிலோ பேரிச்ச படம் ஒரு தராசு எவ்வளவு ஆகும் அந்த காலத்துல ஒரு ரூபா கூட ஆகாது அது வாங்கி கொடுப்பான் ஒரு ரூபா கூட கொடுக்க மாட்டான் ஏன் அதை வாங்கி டீ சாப்பிட்டு போயிடுவான்னு தராசு வாங்கி கொடுத்துருவோம் அதை அதை வச்சு அந்த மக்கள் வாங்கி வாங்கி செஞ்ச அப்படியே அதை வச்சு சின்ன கடை வச்சு பெரிய கடை வச்சு முன்னேறிட்டான் பெரிய வியாபாரம் பண்ணி நொடிச்சான் அப்படின்னு சொன்னா அப்பவும் உறவு முறை சங்கத்துக்கு போவான் போய் மாதிரி ஆயிட்டது உதவுங்க அப்ப தட்டு சுற்றுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அவங்க உண்மையிலே ஒரு கட்டை எடுத்து வசதியா இருக்கிற அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் அனுப்புறான் அவங்க நூறோ பத்தோ அஞ்சோ போடுவான் அதை தூக்கி அப்படியே கொடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு நடக்குது அவங்க எப்படி பண்றாங்க அந்த காலத்திலிருந்து மகமைன்னு ஒண்ணு அவங்ககிட்ட உண்டு மகமை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்ணா ஒரு பைசா எடுத்து ஒரு டப்பா இருக்கு அதுல போட்டுருவோம் ஒரு ரூபாய்க்கு விட்டா எத்தனை பைசா இப்ப தெரியல அந்த காலத்துல உங்க காலத்துல எப்படி சின்ன பிள்ளை இல்லை ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு பைசா உங்களால முடியாதா முடியாதா சொல்லுங்க நான் இப்ப கூட கொடுக்கணும் நியாயமா அதை போட்டு டப்பாவை கொண்டு போய் உறவு முறை சங்கத்துல இருந்து ஆள் வருவோம் பேரை குறிச்சு வச்சு டப்பா எடுக்கிற பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு விட்டு போய் இந்த பணத்தை வச்சு தான் இந்த சமுதாயத்திற்கு உதவினார்கள் அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க உறவு முறை சங்கம் முன்னே ஏற்படுத்துங்க தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு சங்கம் அதுக்கு நீங்களே தீர்மானிங்க மகமை எவ்வளவு வைக்கலாம் ஒற்றுமையாக <laughs> 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 ஆட்சி உங்கள் கையில் என்று சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி